was, äh, ja, was vorgenommen. Nach zwei Tagen Moderation Marco Seifert bin ich jetzt voller Ehrfurcht, wie ich das letzte Panel moderiere. Und die Gelegenheit will ich jetzt nicht außer Acht lassen. Wir sehen ihn nachher nochmal auf der Bühne. Aber solche zwei Tage so durchzumoderieren und am Schluss immer noch diese volle Aufmerksamkeit zu haben, das ist Marco Seifert. Herzlichen Dank dafür. Großartig. Ähm. Trotzdem habe ich mir gewünscht, tatsächlich dieses Panel auch mit bestreiten zu dürfen, ob als Input oder Moderation, ist mir eigentlich egal, aber es ist ganz großartig, zwei Unternehmen hier zu haben, die jetzt erstmal gar nicht originär, oder sie kommen nicht aus der Energiewirtschaft, aber sie haben ja unglaublich viel mit der Energiewirtschaft zu tun. Und deswegen freue ich mich, dass Julia Kierkia schreibt sich völlig anders, als es sich ausspricht. Sehen Sie noch nicht, sehen Sie gleich. Ähm, Mitglied des Vorstandes von BP, Strategie und Nachhaltigkeit da ist. Wir hatten eigentlich einen Luni da, der äh, verhindert ist, aber umso schöner, dass Sie jetzt äh, kommen konnten zu einem Thema, was für uns ja unglaublich wichtig ist, Nachhaltigkeit. Sie sind seit 1. Juli 2020 Mitglied im Vorstand, ähm, vorher Senior Partner bei McKinsey, haben zehn Jahre Erfahrung im Energiesektor, insbesondere Expertise, um auch den Unternehmen zu helfen, ihre Strategie umzusetzen. Schön, dass Sie da sind. Und ich freue mich auch sehr, Dr. Martin Brudermüller, wir kennen uns jetzt schon viele Jahre, haben viele Jahre zusammen auch immer wieder äh, gesessen und überlegt, wie wir diesen transformativen Gedanken umsetzen können, wie Sie es in die Praxis dann übersetzen, ich damals noch in die Politik. Sie sind seit 2018 Vorsitzender des Vorstandes der BASF und haben im Frühjahr diesen Jahres das Unternehmen ähm, noch mal mit dem Unternehmen den Fahrplan zur Klimaneutralität 2050 noch einmal verschärft. Und ich würde mal locker behaupten, es gibt keine Woche, in der ich nicht irgendwo ein Interview von Ihnen lese. Also in jeder Presse äh, Brüder, äh, Dr. Brüdermüller immer zitiert im Rahmen von Nachhaltigkeit. Also schön, dass wir da sind. Und warum wir Sie eingeladen haben, war, weil wir am Anfang dieses Kongresses gesagt haben, die Energiewirtschaft ist das Fundament, damit andere Branchen überhaupt diese Transformation schaffen können, weil sie sind natürlich auf Oh, wir haben, glaube ich, ein Übersetzungs-, ein technisches Problem, richtig? Klappt es? It works? Okay. Um, wir okay, you can follow? Great. Okay, um, weil wir dieses Fundament für diese Transformationsprozesse sind und Sie ja die Energie letztlich brauchen. Vielleicht können Sie mal schildern, wo stehen wir denn eigentlich bei dieser Frage? Also Sie mit Ihren Unternehmen in dieser Zielklimaneutralität, in der Transformation, was, wo würden Sie sagen, welches Stück der Wegstrecke haben Sie schon und was liegt da ähm, am Ende noch vor Ihnen? Herr, wenn Sie anfangen wollen. Perfect. So thank you very much, everybody, and in particular, Kirsten, for having me here. Um, we, as BP, very much embraced the energy transition, and we started um, uh, almost a year and a half ago on a journey with our CEO, Bernard Looney, on a journey of listening. And we engage very much on conversations with stakeholders, societal stakeholders, politicians, uh, investors, and our own employees. And we heard very much three things. The first one was that the world is on a carbon budget, and that budget is finite, and we have to act. And the latest IPCC report is very much reinforcing the evidence around climate change and the urgency to act. The second one was that our customers wanted to transition and our employees wanted to transition. And if our customers were transitioning, we had to be in a place where we could actually help our customers transition. And the third element we, we came to was that the energy transition itself, and we see it through our own energy outlooks that we model on well below two degree scenarios, 1.5 degree scenarios, um, create a huge opportunity for us to play in. We're talking about, you know, 40% of the energy system shifting out of fossil fuels by 2050, possibly. We're talking about electrification doubling. We're talking about renewable additions in the next 15 years on an annual basis growing to 350 or 550 gigawatts on an annual basis. So that, for us, creates complexity and it creates an opportunity for us to play. So I think our standpoint is it's the right thing to do and it is also the right business choice to do. And so with that in mind, we started in February 2020. We announced a new purpose, which is reimagining energy for people and the planet. We, we landed an ambition, which is to be net zero by 2050 or sooner. 
And we communicated in actually August 2020 a new strategy, which basically sees us pivoting from being what we call an international oil company to an integrated energy company, which continues to have a resilient and focused hydrocarbons business because you still need oil and gas in, uh, in a transitioning world, but has two fundamental growth pillars. One of them is very much convenience and mobility because transport is actually going to be one of the first sectors, sectors to be affected by the energy transition, and we want to be at the core of that. Electrification for passenger vehicles, hydrogen for trucks, uh, biofuels and e-fuels for aviation. And the second pillar for growth is very much around low carbon electricity and energy, which you know, most people actually associate with renewables, and we want to play a critical role in renewables, but it's also about green hydrogen, blue hydrogen, the role of gas towards that blue hydrogen and CCUS, uh, and driving the integration with integrated customer solutions and integrated energy systems. Okay. So that's the strategy that we defined, and we're very much focused on executing it. Thank you. Thank you for this for dieses ganze Portfolio, was Sie geschildert haben. Herr Bruder Müller, wo stehen wir? Wo ja, stehen vielleicht Sie? fangen wir mal damit an, dass eigentlich am Anfang der Wertschöpfungsketten fast immer die Chemie steht. Mhm. Es ist nicht nur die chemische Industrie, sondern die Stahlerzeugung ist auch Chemie im ersten Schritt. Die Zementindustrie, die Aluminiumindustrie auch. Und das sind die großen Verbraucher. Und da können Sie sich natürlich vorstellen, wenn Sie in der Industrie sind, dann sind Sie energieintensiv. Und damit ist natürlich das Thema im Prinzip kein neues. Sie haben zwar recht, wir sind nicht Primärenergieerzeuger, aber wir produzieren 70 Prozent unserer Energie schon immer selber. Und deswegen ist das natürlich ein ganz nahes Thema. Weil Energie, wenn sie energieintensiv sind, natürlich auch immer Kosten sind, haben wir immer uns versucht zu optimieren und natürlich auch Energiebedarf und damit auch CO2 zu reduzieren. Und deswegen ist es uns auch gelungen, von 1990 bis heute, bis 2020, rund 50 Prozent des CO2-Ausstoßes zu reduzieren. Was aber natürlich klar ist, wir sind natürlich in der fossilen Welt durchoptimiert. So, wenn wir jetzt weiter runtergehen will, dann geht es eigentlich nicht mehr in großen Schritten. Und das war natürlich dann innerhalb der BASF auch nochmal ein, ein großer Prozess zu sagen, okay, wir müssen auf eine neue Lernkurve. Das heißt, wir können die Thermodynamik nicht ändern, der Chemie am Anfang. Wir können es nur darüber unterhalten, wie kriegen wir die Energie denn rein. Und da geht natürlich nur eine Möglichkeit, ich mache es elektrisch und damit mit Erneuerbaren. Und da kann ich Ihnen sagen, wenn Sie denn die Diskussion beginnen, ähm, dann schauen Sie schon irgendwie mal in äh, sehr verwunderte Augen bei Ihren Ingenieuren und Ihren Chemikern, weil die sich das gar nicht vorstellen können. Wir haben uns das dann äh, ziemlich intensiv angeguckt, eigentlich begonnen 2017 wirklich in den letzten Ast verstehen zu wollen und haben relativ schnell gelernt, dass man Dinge auch anders machen kann. Und äh, am Anfang sind es die Elektrifizierung von Prozessen, also Sie können auch einen Steamcracker, den Sie heute mit Gas beheizen, müssen Sie sich vorstellen, wie ein Toaster in so einem Ofen auch elektrisch beheizen. Und so haben wir uns dann sozusagen Technologie für Technologie erarbeitet. Und dann kommt dann ein Thema am Schluss, was zunächst schwierig erscheint, das ist nämlich die Dampferzeugung. Wir haben riesengroße Mengen Dampf äh, in unserer Industrie und da sagen die Leute, willst du denn einen Tauchsieder da reinhalten? Geht ja wohl nicht. Wenn Sie sich aber das Thema auch angucken und Sie haben Abwärme, wir haben 20 Terawattstunden Abwärme und 6 Terawattstunden äh, Elektrizitätsbedarf heute in Ludwigshafen, dann können Sie natürlich diese Abwärme auch über Wärmepumpen nutzen. Und dann lernen Sie eben auch, wie Sie können tatsächlich den Dampf auch elektrisch herstellen. Und damit haben wir dann eigentlich eine Roadmap entwickelt und die auch unterlegt ist mit einem Technologieportfolio und haben uns das dann wirklich auch überlegt, was können wir machen bis 2030, weil ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe diese viele Reederei satt über 2050 und alles, was eigentlich zählt, ist, was können wir denn nah machen. Und da sind wir jetzt ans Limitisten gegangen, was man sich technisch vorstellen kann, was aber auch machbar ist. Wir reden ja dann vielleicht gleich auch noch darüber, was wir brauchen, damit es machbar ist. Aber wir als BASF haben gesagt, wir kriegen 25 Prozent unseres CO2 weg bis 2030. Und da muss ich Ihnen sagen, es wären eigentlich 50 Prozent, wenn wir nicht gleichzeitig wachsen würden. Weil wir bauen natürlich auch neue Sites, die dann zusätzlich Energie brauchen. Und äh, damit haben wir jetzt einen spannenden Plan. Und ich kann Ihnen nur sagen, die Begeisterung im Unternehmen ist riesig. Die Menschen werden mitgenommen, die sehen, da geht was ganz Neues. Unheimliche Kreativität, die sich da entwickelt. Aber wir brauchen auch die richtigen Rahmenbedingungen dafür. Rahmenbedingungen machen wir gleich, hatten wir ja auch zwei Tage ähm, schon in unterschiedlichen Facetten beleuchtet, aber ich will noch einen anderen Aspekt sprechen. Sie haben jetzt beide gesagt, Sie haben Ihre Belegschaft, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mitgenommen. Sie sprechen auch von der Begeisterung, was dieser Wandel und diese neue Strategie auch auslöst. Aber Sie stehen ja unter einem enormen Druck von unglaublich vielen Gruppen. Sie haben Ihre Investoren, die Mitarbeiter hatten Sie schon besprochen, Sie haben die Politik, Sie haben die äh, NGOs, die eigentlich immer sagen, es reicht sowieso nicht und glauben tun wir es euch auch nicht. Also wie kriegt man eigentlich diese Unterschiede? 
unterschiedlichen Anforderungen, die ähm, zwischen Begeisterung und Misstrauen sich bewegen, irgendwie unter den Hut, dass man am Ende durchsteuert durch diese Fragestellung, Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich, was macht ja keinen Sinn, wenn sie das nicht wirtschaftlich erfolgreich machen, aber in dieser Glaubwürdigkeit, auf diesem Glaubwürdigkeitspfad tatsächlich auch die Anschlussfähigkeit an alle Gruppen zu halten, das stelle ich mir enorm schwierig vor, CEOs in der Verantwortung, was, wie machen Sie das? Das ist auch nicht einfach, aber es gibt ja dann auch einen Grund, warum man Vorstandsvorsitzender sein darf und äh, damit ist auch eine Aufgabe verbunden und ich glaube, das ist zwar jetzt die Jahrhundertaufgabe äh, Klimaschutz, aber ich meine, letztendlich ist das natürlich eine Thematik, die es auf vielen anderen Gebieten auch gegeben hat und vor allen Dingen für ein Unternehmen. Es ist immer so, dass es irgendwelche Brüche gibt. Es ist immer einfach, wenn Sie im Herdentrieb sind. Die ganze Industrie macht das gleich, dann fühlen Sie sich wohl, Sie lassen die Champagnerkorken knallen, wenn es gut ist und Sie heulen im Kollektiv, wenn es schlecht ist. Es wird ja dann eigentlich spannend, wenn ein Unternehmen irgendwas Neues beginnt oder wenn sie schneller sind als die anderen. Und ich glaube schon, dass das eine Aufgabe ist, die die Führung ganz oben machen muss. Sie muss die Vision entwickeln. Sie muss sagen, wir haben jetzt einfach mal Mut, bestimmte Schritte zu gehen. Und dann wird uns auch irgendwie dann die Industrie folgen. Und ich glaube, bei BASF, wir sind das größte Chemieunternehmen der Welt, ist das jetzt schon so. Wir haben mit unserer Strategie und mit unserem schnellen Voranmarschieren ein bisschen Wirbel erzeugt in der Industrie. Jetzt überlegen sich die anderen natürlich alle auch. Wenn die BASF das irgendwie hinkriegt, geht es ja bei uns irgendwie auch. Und ja, da müssen sie vorangehen. Das fängt, wie gesagt, mit dem Prozess intern an. Ich muss das meinen Investoren erklären. Die sagen, die, die, die Story ist klasse. Glauben wir auch, wenn es einer hinkriegt, seid ihr in der BASF. Aber natürlich zahlen die Kunden dann nachher mehr. Müsst ihr uns natürlich nachher in Projekten auch zeigen. Das heißt, es ist natürlich auch ein iterativer Prozess. Aber wir geben ja jetzt auch nicht auf einen Schlag fünf Milliarden aus, sondern es sind viele Projekte, wo eins aufs andere aufsetzt, wo wir natürlich zwischendurch auch liefern müssen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, der anstrengendste Prozess ist der gesellschaftliche und der mit der Politik, weil ich glaube mittlerweile, dass die Politik langsamer ist als die Industrie. Ich sehe es an vielen Stellen, dass meine Peers und Kunden, die wollen alle, wir werden aber jetzt aufgehalten, weil wir nicht können, weil wir keine erneuerbare Energie kriegen und das. Und dann muss ich Ihnen auch sagen, ich sage es mal ganz echt, es nervt mich, Sie kriegen dann in Ihren Social Media gesagt, wenn Sie 25 Prozent einsparen bis 2030, es könnte aber auch noch ein bisschen schneller sein. Und da muss ich sagen, es gibt mittlerweile einen Teil der Gesellschaft, der nur noch dem anderen Teil sagt, was Sie zu tun haben und selber nichts mehr beisteuert. Das ist bei Weitem der anstrengendste Teil, aber da müssen Sie durch. Frau okay, Kerker. Okay. So, I think from my side, it's really about four things, right? The first thing is uh, dialogue. Right? We talk about different perspectives. Um, we are on a constant dialogue with investors as to what's the requirement for the energy transition, what's expected, different stakeholder groups, politicians. Um, so I think the first one is dialogue. The second one is to me, um, you know, I can understand uh, the fact that the credibility has to be built. And what it actually takes to me to, be, to respond to that credibility and build it is you need a clear route clear targets, transparency on what you're trying to achieve, communicate it and share it. Um, I think the third element around that is very much around proof points, right? So I don't believe everybody will believe in what we're trying to do from one day to the other, but if we continue with constant execution, constant proof points to actually show that we're progressing in terms of our low carbon agenda, our electrification agenda, we see stakeholders actually shifting in terms of believing our story. And I think the fourth element, uh, in line with what Martin was saying, is we do need a policy frame that actually supports the energy transition, right? And that policy frames in terms of shaping demand along the value chains and shaping investments into the new infrastructures and the new technologies so that we can also progress in that direction within a structured frame. Wer sind Ihre Unterstützer auf diesem Weg? Also kooperieren Sie dann mit anderen Industrien noch ein Stück mehr, dass Sie sagen, wir haben eine gemeinsame Strategie, wir tragen das gemeinsam nach vorne, auch gemeinsam an die Politik heran? Ja, yeah, so we, so indeed, I think, you know, when we look at how the energy transition comes into play, I think a perfect example was what happened in 2020, right? The world stopped. Uh, primary energy demand decreases by 4.5%, emissions decreases by 6%, which is, by the way, the amount of emission decrease that we need on a yearly basis from now to 2050 to get to net zero. Yet projected to 2021, 2022, we rebounce and we're above 2019 level on an expectation basis. So that's the perfect proof point that you can actually stop transport, you can stop the world, but the energy system as a whole needs to transition. 
And so what that actually takes is that you need to work within value chains to actually drive those transitions. And so we are very much working with an industry lens, trying to actually shape industrial partnerships, you know, example, with the automotive industry, with BMW, Daimler, Volkswagen, towards electrification. We are working with the airline industry, e.g. Qantas, towards the adoption of biofuels. So we're working very much within industrial value chains to actually bring our customers and our suppliers together on the energy transition, because unless we move demand and supply and we shape both ends, uh, we won't get there. And I think what we are then also doing is indeed very much working towards shaping policy and regulatory frameworks which actually allow for those transitions on an industrial standpoint to happen. So be it mandates, for instance, on aviation, uh, be it you know, investments into the hydrogen infrastructure, regulated assets. So I think it's very much working through the value chains from an industrial standpoint. Um. Sie haben die Wasserstoffindustrie angesprochen und Herr Brudermüller, ähm, sie, es fußt ja viel auf Wasserstoff, auf grünen Wasserstoff, auf blauem Wasserstoff und auf der Frage, was die chemische Industrie an der Stelle nachfragt. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass der, ähm, das grüne Energie ein Standortfaktor für eine Industrienation wird. Jetzt sind die Zahlen gigantisch, was benötigt ist. Sie haben den Rahmen angesprochen, der, den Sie brauchen, damit das gemacht wird. Ich möchte auch noch dazugeben, die, die Frage, in welchem Wettbewerb stehen Sie eigentlich mit anderen Unternehmen, großen Unternehmen, die natürlich auch versuchen, Zugänge möglichst schnell zu möglichst viel grüner Energie zu bekommen? Ich meine, das ist ja nicht alles nur eine easy Veranstaltung. Also vielleicht ein Wort noch zu Wasserstoff. Wasserstoff ist wichtig, aber wir haben ja so ein bisschen den Wasserstoff-Hype. Ich habe auch das Gefühl, das hat es jeder auswendig gelernt und redet halt mal über Wasserstoff, weil das in ist. Wasserstoff ist eigentlich nichts anderes, als über Elektrizität zu reden, weil das ist das Primäre, wo es herkommt. Da kulminiert es dann auch wirklich, haben wir genug erneuerbare Energie und dann muss man natürlich auch sagen, ja, wir werden Wasserstoff aus also mal Transportgründen, aus Speichergründen brauchen, aber es das heißt natürlich auch nochmal, es ist viel teurer als die direkte Elektrifizierung, weil man nochmal mehr Kapital drin hat und, und Stoffumwandlungen drin hat. Also insofern hängen diese ganzen Themen natürlich miteinander zusammen. Was, glaube ich, nochmal einfach auch verstanden werden ist, wir importieren heute 70 Prozent unserer Energie fossil. Also werden wir auch einen Großteil der Energie über Wasserstoff reinbringen müssen aus der deutschen Sicht. Es ist eine Illusion zu meinen, dass wir die mit Erneuerbaren hier sozusagen erzeugen können. Deswegen müssen wir uns A, nochmal klar werden, was Prioritäten sind. Und dann kommt natürlich der Wettbewerb. Wenn man sich vorstellt, was die Stahlindustrie braucht, das ist ja noch mehr, als wir das dann brauchen. Und es wird auch nicht alles gleichzeitig gehen. Das heißt, es gehört eigentlich auch ein Prozess dazu, wenn die Volkswirtschaft es schaffen will, nochmal zu überlegen, wo sind denn eigentlich die Prioritäten. Und das heißt, man muss es dann auch entsprechend begleiten, weil wir müssen sicherlich, wenn es limitiert ist, auch gucken, wo haben wir die größte CO2-Reduktionskompetenz. Also insofern sagen wir, ist das ein sehr, sehr komplexes Thema und Sie befinden sich im Wettbewerb natürlich. Ich muss Ihnen sagen, Sie haben das ja wahrscheinlich gelesen, dass wir uns jetzt einen halben Windpark gekauft haben, gemeinsam jetzt den mit Vattenfall aufbauen. Das ist der, der größte im Moment und der erste, der nicht subventioniert ist. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Anrufe ich hatte von Peers und Kunden und Lieferanten, die jetzt natürlich alle sagen, oh, da ist jetzt irgendwie ein Standard gesetzt worden, müssen wir uns ja auch irgendwie drum kümmern. Das heißt, der Wettbewerb um die Projekte, die jetzt kommen, und das sind ja nur sehr wenige, der wird riesengroß sein. Und insofern werden wir, sagen wir mal, glaube ich, ein Thema haben zwischen Firmen, aber wir müssen uns auch nochmal volkswirtschaftlich überlegen, wenn das denn der geschwindigkeitsbestimmende Schritt ist, was sind denn die vernünftigen Schritte? Aber was bräuchten Sie von der Politik, also jetzt nicht Zubau erneuerbarer und äh, Wasserstoffproduktion hochfahren und sonst wie, was bräuchten Sie, um diesen Wettbewerb zwischen den Industrien irgendwie zu managen? Was, gibt es da Prozesse, die das, äh, sich mal anschauen in einer Vogelperspektive auf Deutschland oder auf Europa, um solche Prozesse zu managen? Na gut, ich glaube, wenn wir es wirklich schaffen wollen, jetzt haben wir uns ja eigentlich, mit, wie ich meine, ohne Not noch mal fünf Jahre schneller und noch mal zehn Prozent mehr, wo man keinen Plan dahinter hat, wenn das dann wirklich der Wille ist der Politik, dann muss ich schon mal primär sorgen dafür, dass es so viele Projekte gibt, dass ich nicht 20 klopfen um eins, 19 gucken in die Röhre und einer hat dann den Windpark. Das, dann kommen wir ja wirklich nicht vorwärts. Also insofern, ich glaube, das Primärthema ist schon, so viele Flächen wie möglich zu kriegen, dass das sozusagen in der Breite passieren kann. Das ist eine. Das zweite ist Infrastruktur. Und ich erinnere da nur dran, ich benutze immer das Beispiel, wenn man guckt, wie Deutschland eigentlich nach dem Krieg gewachsen ist, dann war das Wirtschaftswunder meiner Meinung nach mit Infrastruktur verbunden. Damals hat man Gleise, Straßen, Wasserstraßen gebaut. 
Und deswegen ging es auch gut. Das können Sie übrigens in anderen Ländern auch vergleichen. In Südkorea übrigens genau das gleiche Infrastruktur und dann geht die industrielle Entwicklung. Insofern ist meiner Meinung nach das Thema heute. Der Staat muss sich darum kümmern, was sind die Infrastrukturfaktoren für morgen. Das ist meine, aus meiner Sicht nicht mehr die Straße. Das ist das nationale Stromgrid und das ist 5G. So, und das ist was, wo wir auch ganz schnell in den Ausbau kriegen müssen. Äh, denn wenn wir in Ludwigshafen sagen, wir haben drei Windparks in Nordsee und wir wollen gucken, wie wir das in den Süden kriegen, dann reden wir heute darüber, dass die nächste Leitung in, in, in 2032 kommt, was schon zwei Jahre hinter unserem Plan liegt. Also, ich glaube, wir brauchen einen richtigen volkswirtschaftlichen Plan, genug erneuerbare Kapazitäten und das Grid. Und dann natürlich auch sagen, die, der Staat muss meiner Meinung nach da investieren, und dann das sozusagen zur Verfügung stellen, weil das ist der Hebel für eine schnelle Elektrifizierung. Es hat sich auch durch den ganzen Kongress jetzt gezogen, die, der Zubau natürlich, aber vor allem auch die Netzinfrastrukturen und die integrierte Planung. Wie sehen Sie das? Was brauchen wir, was brauchen Sie von der Politik, damit, wir, also damit Sie als Unternehmen diesen Weg auch gehen können an Rahmenbedingungen? Ja, yeah. so I think very similarly, right? Uh, we need a policy framework which allows for the investment. I think the first thing is, when we look at it, From, for us, from a global basis, one of the critical priorities is carbon pricing and carbon pricing with carbon border adjustments uh, in order to actually drive the right mechanisms in the system for the energy transition. The second thing from a policy standpoint is very much, if you wish, demand-driven policy. Uh, so, you know, some of the sectors, in particular hard to abate sectors, are not going to be shifting uh, unless we have demand if you wish, mandate, uh, e.g., for instance, aviation being one of the examples in terms of blending for biofuels, in terms of use of e-fuels, uh, to shape that customer demand. And I think the third element is very much around, um, as Martin was saying, um, policy that actually favors the investment in infrastructure, right? Infrastructure for hydrogen, by the way, I agree with you on green hydrogen. It has to be, for me, a combination of green and blue, just from an additionality standpoint and the use of renewables. And that's why we also believe in the, in the role of uh, blue hydrogen. So to support the investments into infrastructure, to support investments into technologies, which for the time being are not economic standalone, but are required for decarbonization. Hydrogen is one of them. CCUS is another one. We need regulated business models to actually drive more transparency on the path forward. And I think the fourth thing, as you were saying, are pathways. Right? We have nationally determined contributions where we have them, but we need more indication in terms of very clear pathways as to how countries are actually going to get there uh, to actually drive, if you wish, a frame in which we can operate with more certainty. Ich komme noch mal auf das Thema Glaubwürdigkeit und auf die Frage, wie man eigentlich gesellschaftliche Allianzen bilden kann, damit wir diesen Weg gemeinsam gehen können. Weil wir haben viel über Zeit gesprochen, dass wir mehr Tempo brauchen, dass wir Projekte schneller umsetzen können. Dann hatten wir viele Diskussionen über die Gesellschaft, die sich via Klagen etc. gegen Projekte stellt im Netzausbau. Ja, ein ähnliches Problem wie bei den Erneuerbaren. Also brauchen wir eine gesellschaftliche Allianz. Und ich glaube, eine ganz große Basis für eine gesellschaftliche Allianz ist, Glaubwürdigkeit. Also glauben die, zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal die Umweltverbände als große Klageakteure in ihren Projekten, entweder bei der Infrastruktur oder ähm, generell bei Firmen. Wie kriegen wir diese Glaubwürdigkeit hin und was tun Sie da dafür? Sie sagten Dialog, haben Sie beide gesprochen. Was sind denn so überraschende Dialoge, die Sie mal geführt haben, wo Sie sagen würden, das sind eigentlich die Formate, die uns wirklich weiterbringen mit Gruppen, ähm, damit wir gemeinsam diese gesellschaftliche Allianz auch hinbekommen können? Weil diese Glaubwürdigkeit scheint ja ein Schlüssel zu sein, um Tempo auch äh, zu bekommen. Also Frau André, das, das wissen wir ja alle, das Thema ist so unendlich kompliziert, dass es einfach auch schwer wird, den Leuten zu erklären. Sie haben gesagt, ich habe immer wieder ein Interview, mir ist das auch zu viel, aber stetiger Höh, äh, Tropfen höhlt den Stein. Sie müssen es halt auch immer wieder erklären, die Geschichte. Ich, ich stelle immer wieder fest, man ist dann in Kreisen, wo dann bei vielen nachher die sagen, aha, so ist es. Ich glaube, was wirklich mal Zeit wird, und das fängt bei der Politik an, ich muss mal die Wahrheit sagen, was diese ganze Transformation kostet und was sie bedeutet. Das heißt ja nicht zwangsläufig, anders zu leben, dass das schlechter ist. Das heißt auch nicht, dass ein anderer Warenkorb schlechter ist. Im Übrigen sieht der Warenkorb heute auch anders aus als vor 20 Jahren. Heute geben Leute 1500 Euro für ein iPhone aus, was früher gar nicht auf der Rechnung war. Also das kann man ja auch alles irgendwie managen. Aber ich meine, was man auch sagen muss, es wird dann verschiedene Dinge teurer. Und im Übrigen das Interessante ist, wenn Sie durchrechnen, und bei uns in der Chemie fängt es ja dann vorne eben mit dem Produkt an, dass grüner Ammoniak halt in zwei- und dreimal so teuer ist, dann sagt jeder, da 
das geht natürlich gar nicht. Wenn Sie das dann übersetzen, Sie haben grünen Dünger und Sie übersetzen das in Mehl und in Leibbrot, dann stellen Sie fest, das Leibbrot wird gar nicht so viel teurer. Und deswegen, ich glaube, wir brauchen einfach unheimlich viel Transparenz, aber wir müssen auch die Wahrheit sagen. Und es das heißt halt, wenn ich es dann grün haben will, dann habe ich halt Hochspannungsleitungen und ich habe halt auch Windpropeller. Äh, und das gehört dann einfach zu dem Leben nach vorne auch zu. Also insofern, ich glaube schon, dass wir einfach über die Gesellschaft, über verschiedene Wertschöpfungsketten äh, diese Diskussion brauchen. Wir brauchen tangible examples, wie man so schön sagt. Wirklich dann auch Beispiele, wo sich auch ein Verbraucher dann vorstellen kann, was bedeutet das denn für mich? Ähm, und äh, ich habe kein Einzelerlebnis, was jetzt irgendwie aha wäre, aber ich stelle fest, je mehr man das tut, umso mehr verstehen schon, was die, der Kraftakt ist und verstehen auch, dass das dann bestimmte Schritte bedeutet, die einem vielleicht jetzt direkt man gar nicht will, aber man sie dann auch irgendwie unterstützen muss. Aber ich glaube, über, über die Breite in der Gesellschaft brauchen wir diese Diskussion nochmal und die muss meiner Meinung nach in der Politik anfangen, nicht immer nur Verbote zu machen und sagen, was jetzt alles zu tun soll oder was andere tun sollen, sondern wirklich dann auch sagen, was es bedeutet. Ich meine, bei Ihnen muss doch Greenpeace vor der Tür stehen. Ja, yeah, so in addition to that, I think the one thing I would love to see is um, a conversation which is an inclusive conversation. I think, you know, you talk to the complexity of actually driving this change. I talked to the experiment of 2020, the unfortunate one, because it was related to um, a pandemic. Um, but yeah, it, it takes effort. It takes all of us. And I think what sometimes we tend to see in the debate on the energy transition is a position versus a stance towards a solution. And, you know, we are definitely not green today, but we are in the process of greening. And I think the energy transition can only be successful if we all understand that either companies such as us are actually successful in transitioning or the energy transition itself will not be successful. And so I think what we actually need to move towards is a notion of how do we work together to build those solutions, including every single large emitter who is willing to transition. And I think that's the debate I would love to also see happening, which is a debate which is fact-based on the starting point uh, towards how do we actually work together across stakeholders. And we're seeing that momentum, right? If you look at what happened in 2020, 2021, countries are moving, corporates are committing to net zero, investors are actually engaged in the debate. So this is the moment for me where we actually all come together and work together to, with companies such as ours, which are transitioning towards that solution. If I, may, I mean, I think what is also about hier auf Englisch. Ähm, was, glaube ich, auch wichtig ist, ähm, es gibt ja gemischte Interessen dann auch in der, in der Bevölkerung. Der einzelne Mensch ist auf der einen Seite, will er Klimaschutz, auf der anderen Seite will er seinen Arbeitsplatz behalten und er will auch, dass die Firma eine gute Dividende verdient, die nachher sozusagen seine Pension auch gewährleistet. Das heißt, es gibt ja auch multiple Interessen. Und ich glaube, dass diese Zusammenhänge müssen wir auch nochmal erklären, denn was ich so im Moment ein bisschen sehe, es ist ja jetzt, bei der Nachhaltigkeit hat plötzlich drei grüne Beine. Und wir haben ja drei Beine, die wir eigentlich klassisch definiert haben als Nachhaltigkeit, ökologisch, ökonomisch und sozial. Und ich glaube, diese Zusammenhänge muss man auch nochmal erklären. Es muss halt insgesamt in der Summe ein wettbewerbsfähiger Transformationsprozess sein, wo wir das alles in der Balance halten. Wir sind leider am Ende unserer Zeit, aber ich glaube, das, was wir wollten mit diesem Abschlusspanel, ist wirklich herausgekommen. Wir haben ja gesagt, wir haben in diesem Tempo, in der Frage der Infrastruktur und in der Frage des Zubaus adressiert an die Politik, ihr müsst hier handeln, wir brauchen die Rahmenbedingungen. Aber wir wissen eben auch, dass es nur in den Allianzen geht, zwischen der Energiewirtschaft, zwischen den Industrien, in der Transformation von Branchen. Sie sind ja ein Unternehmen, was in einer unglaublichen Transformationsphase auch steckt weil, und, und in der Frage der Glaubwürdigkeit. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir in dieser Glaubwürdigkeitsfrage tatsächlich Menschen wie Sie brauchen, die auch in diesem Beispiel CEO in Verantwortung das überzeugend nachvollziehbar, aber eben auch mit der notwendigen Transparenz und mit der notwendigen Ehrlichkeit in die Gesellschaft reintragen können und an die Politik herantragen können, dass wir diese gigantische Transformation 2045, 2050 sei dahingestellt, aber dieser Wandel, den die Gesellschaft will und den vor allem auch die Wirtschaft will und das teile ich, da ist die Industrie manchmal weiter als die Politik, deswegen ist es wichtig und ich war sehr froh mit Ihnen beiden zwei Leute aus Unternehmen zu haben, die das noch mal so deutlich sagen konnten, in welcher Verantwortung Sie sich auch sehen und wie Sie diese Verantwortung eben auch wahrnehmen, ganz in dem Motto, wir erreichen mehr. Herzlichen Dank Ihnen beiden, der Applaus gilt Ihnen. Thank you very much.